Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале в эфире программы Политинформания, радиостанция «Народная волна Чикаго», самая популярная радиостанция на Среднем Западе США. Ее ведущие Эдуард Брумер и Геннадий Брумер. Сегодня мы беседуем с российским правозащитником, основателем а, общественного проекта «ГУЛАГу.нет» а, Владимиром Осечкиным. Владимир, добрый вечер. Uh, да, здравствуйте, добрый вечер, добрый день, Чикаго, здравствуйте, уважаемые журналисты, спасибо за uh, приглашение в ваш эфир и приветствую ваших уважаемых слушателей и зрителей. Спасибо, мы благодарны вам uh, за то, что вы согласились в это, наверное, скорее всего, позднее время для вас uh, побеседовать для наших радиослушателей, потому что те события, которые происходят uh, в России, в Украине, конечно, очень важно знать... Uh, подоплеку того, что происходит. И поэтому очень интересно с вами по этому поводу побеседовать. Владимир, мы сейчас как бы вернемся в день нынешний, да, но у меня есть первый вопрос из дня прошлого. Вот смотрите, Борис Ельцин, назначая Владимира Путина своим преемником, я уверен, знал, что Владимир Путин служил в определенных структурах. Владимир Путин является человеком Анатолия Собчака, с которым у него были непростые отношения, а также Владимир Путин был одним из главных участников, будем так говорить, бандитского Петербурга 90-х годов. Как вы думаете, почему все-таки, зная все это, Борис Ельцин назначил его своим преемником? Ну, да, если мы говорим не про факты, а про мое... Ваше мнение, чисто ваше мнение. И про, да, про, про мое мнение. Я думаю, что в целом э, нас очень долгое время воспитывали в России, по крайней мере, точно, что вот 90-е были э, неким каким-то островком э, начала демократии в России. Но чем старше я становлюсь и чем больше я э, анализирую именно историю и факты, я понимаю, что буквально через два года после начала так называемой демократии в России, которые я просто уверен, практически и не было. Да, в девяносто третьем году они расстреляли из танков в парламент. Это был, наверное, не очень хороший парламент, и там, наверное, были не очень хорошие парламентарии, но все же это были народные избранники. И при этом их расстреляли из танков под соусом того, что вот якобы Борис Ельцин – это демократ, а внутри парламента находятся люди, которые хотят вернуть Россию в сторону Советского Союза. И под благим предлогом э, работали пушки и танки по Белому дому. Дальше, э, 95 год, знаковое событие, убивают очень подлым образом журналиста Владислава Листьева. Человека, который ассоциировался, вот лично у меня, я в то время был подростком, и он у меня ассоциировался с глотком свежего воздуха, с глотком, если хотите, кока-колы, э, некой возможности какой-то американизации и демократизации России. Человек, который, как один из самых известных американских ведущих, надевал белую рубашку, галстук и красивые подтяжки, который был совершенно не похож на большую часть совков, которые до этого присутствовали на экране. Вот этого человека расстреляли в 1995 году, а в 1996 году произошли псевдовыборы э, с фальсификацией, как мы теперь уже понимаем, в пользу Бориса Ельцина э, и э, на денежные средства тех э, олигархов и мошенников, которые позже расписали большую часть э, природных ресурсов между собой. И они по-разному там назывались, ними банкирщина, олигархи, как угодно. Но, в общем, эти люди, которые дали очень много денег э, Борису Ельцину, они э, наняли огромное количество звезд шоу-бизнеса, и вот таким образом они прокачали все это. Я думаю, что при Владе Листьеве подобное бы не прокатило и было бы, наверное, невозможно. А еще раз подчеркну, Влада Листьева любили ну, большинство людей, подавляющее большинство. Он пользовался огромной популярностью. И больше того, я даже думаю, что если бы он только заикнулся об идее, что он выставляет свою кандидатуру на выборах, его бы избрали, не знаю, с рейтингом 70-80%, потому что действительно этого интеллигентного, усатого в очках молодого человека очень сильно все любили, уважали и видели в нем возможность каких-то светлых перемен. Напомню, что именно Борис Ельцин приехал в Останкино, и эти видео можно найти в Ютубе, если ваш зритель захочет перепроверить мои слова и посмотреть. Борис Ельцин 
приехал в Останкино после убийства Влада Листьева, где э, собрались ну, практически все самые известные российские журналисты в поддержку убитому Владу Листьеву, в память о нем. Вот. Приехал Борис Ельцин, который сказал, что основная речь его была э, «Мы не должны бояться дать больше власти э, правоохранительным органам, чтобы они, наконец, навели порядок с организованной преступностью». Будто бы Влада Листьева убили какие-то криминальные авторитеты из-за разборок, я не знаю из-за чего. Это было абсолютно для меня, например, очевидно, это было политическое убийство, устранение одного из самых ярких людей на политическом и журналистском медийном олимпе в России. Вот, вслед за Борисом Ельциным целый ряд известных лидеров общественного мнения, в том числе Галина Вишневская, я помню, они тоже по телевизору заявляли, что если вот прям, она так и жестко даже сказала, если депутаты не могут принять вот эти вот законы, которые дадут больше власти силовикам, чтобы они наконец навели порядок, значит нужно тогда разогнать эту Государственную Думу, этот парламент, потому что он неэффективный. То есть э, в одних парламентариев стреляли из танка, других подвели к тому через общественное мнение, что нужно давать больше власти силовикам. И дальше мы плавно перетекаем к событиям, которые предшествовали приходу Владимира Путина в Кремль. А именно, если вы помните, в 92 по -моему, втором и в 97-м году депутат из Санкт-Петербурга Галина Старовойтова вносила дважды законопроект о люстрации в Государственную Думу. Этот закон подразумевал полный запрет на занятие любых государственных должностей, бывшим сотрудником КГБ СССР и активным участником ЦК КПСС и вот той номенклатуры. Законопроект лег под сукно, не было ни широкой дискуссии, никакого продвижения. Это вот к слову о том, что если в 1996 году мы видели на всех сценах, во всех крупных городах всех звезд фольклора, там, эстрады, шоу-бизнеса, которые рекламировали проголосуй или проиграешь и рекламировали Ельцина, вот якобы как вот продолжение демократии, то спустя год, когда демократичный питерский депутат говорит, ребята, а давайте мы поставим запрет, чтобы к нашей власти, в нашей молодой демократии больше никогда не пришли никакие чекисты, КГБшники и так далее. Нету никакого продвижения. Те миллиардеры, которые в последующем себя пытались называть некими там бизнесменами новой волны, они не поддержали никаким образом ни, ни, ничего подобного. Вот. И мы знаем печальную судьбу о гибели Галину Старовойтову, точно так же, как и Влада Листьева, самым подлым образом расстреляли и убили. На этом история с законом о люстрации в России и запретом для КГБшников вернуться к власти была закрыта. К сожалению, раз и навсегда, как минимум на ближайшие 25-30 лет. А дальше мы видим э, историю, когда Борис Ельцин вдруг как будто бы под воздействием психотропов превращается из того мужика взрослого сибиряка высокого роста, который на сцене э, с поп-звездами скакал и так далее, в немощного больного э, пожилого человека, который уже не совсем понимает, что происходит вокруг него, э, появляется на сцене вместо Бориса Ельцина, за которого в 96 году голосовала большая часть страны, появляется на сцене некая семья, куда теперь историки включают и его дочь, и зятя, который временно руководил администрацией президента, и неких миллиардеров и олигархов, которые и же с ними все это дело продвигали. То есть, по сути дела, вырисовывается некая вот такая вот банда, которая каким-то образом распоряжалась будущем России. И опять же, 93-й год расстрел э, парламента, 95-й убийство Листьева, э, 98-й приход э, Путина в ФСБ, на руководство ФСБ из питерской братвы, вот с его бэкграундом, вот этого бандитского Петербурга и убийства Галины Старовойтовой. И плавно все это перетекает к немощному э, пожилому Борису Ельцину, который еще раз э, повторяю, не демократичным путем, а вот именно по царской традиции одаривает некого, некое молодое там дарование, якобы, которое нам всем продавали, как светлое наше будущее, Владимира Путина. К этому времени, чтобы подытожить, помимо того, что, по сути дела, ключи от Кремля были переданы Путину в руки, помимо этого, Ельцин, по сути дела, обнулил те самые обещания, 
из-за которых за него в 1996 году голосовали очень многие. Например, я помню, как голосовала вся моя семья за Бориса Ельцина только из-за того, что он пообещал в том числе ввести полностью профессиональную армию к 2000 году и отказаться вот от этого крепостного права, вот от этой повинности, от обязательства, от принудительного служения в этой армии с дедовщиной и со всеми вытекающими. Ну и много по каким пунктам он еще, в принципе, объявил нас всех, извините уж за выражение, лохами и кинул по-русски, как вот это в 90-х mm -hmm. они с нами поступали. Вот. А дальше, соответственно, вот пришел Владимир Путин. И я так понимаю, что Путин -то пришел совсем не один. Там пришла целая команда, которая его очень мощно лоббировала и продвигала. Опять же, обращаемся к архивам Ютуба, смотрим э, назначение Владимира Владимировича Путина директором ФСБ России. Кто его представлял э, генералитету ФСБ? Правильно, э, Сергей Кир... Кириенко, нынешний архитектор управления внутренней политики последние, э, последних лет, а до этого руководитель Росатома, который создавал весь этот ядерный щит. Вот, э, вот эта конструкция, она в принципе держится до сих пор, и те, кто э, пришел к власти, среди них и Путин, и Кириенко, и целый ряд лиц, и вот до, до сих пор э, все вот эти вот э, миллиардеры, олигархи, они все э, на коне, и меньше всего им хотелось э, дать демократию и справедливость и светлое будущее России, и больше всего им хотелось прихватизировать, именно прихватизировать власть. И, соответственно, огромное количество национальных достояний, которые до этого во время коммунизма создавали и строили наши бабушки и дедушки, и прабабушки и прадедушки, выстраивая все эти индустрии с нефтью, газом, энергетикой и так далее. Владимир, мы сейчас тогда уже возвращаемся в сегодняшний день, и, естественно, главная новость последних дней – это гибель, убийство дочери основателя российского фашизма Александра Дугина. Ну, и уже ФСБ нашло, кто это сделал. Как вы вообще к этой всей истории относитесь, и какое ваше видение, может быть, какая-то информация есть о том, кто действительно сделал это? Ну, в данном случае я буду уже, наверное, отвечать как основатель проекта «ГУЛАГУНЕТ», а не как частное лицо. И уже буду высказывать не мнение, а информацию от наших источников. Да, Наши конечно. источники, которые за последние годы представили нам достаточно большой объем информации, которую мы опубликовали, которая подтвердилась и привела к целому ряду реформ в России, то есть это надежные источники, они сообщают о том, что это был абсолютно управляемый, либо допущенный ФСБ, либо как, ми как минимум допущенный, а как максимум организованный теракт, к которому причастна Федеральная служба безопасности. Жертва для этого была выбрана, по сути дела, как вот сакральная жертва. Потому что если бы просто что-то с одним пропагандистом случилось, который действительно озвучивал очень много фашистских лозунгов, которые не имеют отношения ничего к защите прав русских, россиян или к продвижению национальных ценностей, а там Изначально вот это была очень агрессивная пропаганда. Если бы с ним что-то случилось, я думаю, что это практически никто бы не заметил. А вот эта история, что у одного из самых ярых вот этих вот пропагандистов погибает дочь, то есть понятно, что те, кто конструировали эту трагедию, они именно рассчитывали на то, что они дадут очень мощный турбонадув вот этой вот госроспропаганде. На фоне чего произошел этот теракт? Хотелось бы напомнить уважаемым зрителям и слушателям, что последние несколько недель и команда «ГУЛАГУНЕТ», и международные журналисты, в том числе CNN, мы вместе с журналистами готовили целый ряд сенсационных материалов. Я работал последние несколько недель с отделом, с отделом фактчекинга CNN, и мы готовили очень большой материал, разоблачающий то, как российские спецслужбы и олигархи, приближенные к Владимиру Путину, вербуют заключенных и вынуждают участвовать в военной агрессии тех людей, которые находятся во власти российского государства. А вот по сути дела, когда власть берет и заключенных, которые находятся под принуждением, вынуждается участвовать в военной агрессии в войне, это по сути дела уже оконченный состав военного преступления, потому что они в войне принимают участие не свободные люди, которые приняли решение ехать на войну для чего-то там, 
а принимают участие подневольные люди, и здесь в данном случае вот это была абсолютно бесчеловечная конструкция. Несколько недель подряд и CNN, и очень крупные другие средства массовой информации, которые подхватили эту информацию, опубликованную на ГУЛАГу «Нет», распространяли эту информацию, и за эти считанные недели очень сильно обрушился рейтинг российской власти, российской армии и спецслужб вот под воздействием вот этих разоблачений. Более того, 2 августа десантник Павел Филатьев дал поддых российской пропаганде. Это мужчина, который проходил службу в десанте. Он десантник, военнослужащий во втором поколении. Его вовлекли в военную агрессию, начиная с 24 февраля. И на протяжении вот более месяца он находился в Украине. И, к сожалению, вот его впутали в это, так же, как и впутали еще тысячи других военнослужащих, которые не знали о том, что будет нападение. И вот дальше он вернулся, он отказался продолжать э, принимать участие в военных действиях, написал об этом книгу «Зов», и 2 августа на «ГУЛАГу нет» он вышел с очень ярким месседжем. Э, этот день, когда вот в России празднуют э, праздник ВДВ военно-воздушных сил, когда некоторые десантники зачем-то купаются в фонтанах там, и всякими другими историями занимаются шокирующими публику. Но, тем не менее, вот в этот самый день, когда они обычно что-то празднуют. Один из представителей именно ВДВ, который считается элитой российских войск вот в среде военнослужащих, он выступил с осуждением войны, он выступил с призывом сложить оружие, прекратить участвовать в бойне, в убийстве украинцев и призвал покинуть территорию Украины. И вот дальше началось невообразимое, там, по крайней мере, для российского силового блока. Во-первых, вот это вот интервью Павла Филатьева, оно тут же разнеслось, и после нас, после ГУЛАГу нет, телеканал «Дождь» сделал с ним большой эфир, полтора миллиона человек посмотрело, и дальше подключилась уже мировая пресса. Потом Филатьева попытались арестовать, мы его вывозили из России, и вот этот информационный фон последних полутора месяцев, он очень сильно деморализовал российских силовиков, и, по сути дела, он дезавуировал, дискредитировал российскую пропаганду, которая э, буквально зомбировала население, что якобы в Украине э, фашистский режим, что вот якобы в Украине фашисты, нацисты, бендеровцы, и нужно срочно ехать в Украину и освобождать русскоговорящее население там, от воздействия неких фашистов. И дальше вот выступают военнослужащие. Павел Филатьев был первым, и вслед за ним другие военнослужащие тоже начали выходить в паблик через разные СМИ и говорить а, приблизительно одно и то же, что нету там никаких фашистов и нацистов, что за время военной агрессии они там не принимали участия, что никто из мирного населения не выходил к ним с цветами, с благодарностью, с каким-то караваем и не благодарил за освобождение, а наоборот в их адрес летели нелестные слова и так далее, и так далее. И вот в этот момент, когда ФСБ, администрация президента и Путин поняли, что они утратили контроль даже над собственным силовым блоком, над умами, которые с утра до вечера смотрели интервью Филатьева и других. Вот в этот самый момент, как черт из табакерки, возникает этот теракт, и происходит то, что на несколько дней подряд буквально погрузило Россию, и не только пропутинскую, но и Россию либеральную, вот если посмотреть в соцсети, в полностью в обсуждение только вот этого одного ЧП, и были там разные вбросы и так далее. В общем, все переключились на обсуждение э, трагедии конкретно вот в семье пропагандиста Дугина. Э, здесь нужно понимать, я ни в коем случае, зло... когда происходят теракты, кого-то убивают, это плохо. И я здесь, при том, что я к Дугину отношусь крайне отрицательно, я не буду никогда злорадствовать, что вот его дочка погибла. При том, что она была лютой пропагандисткой и творила страшное. Вот. Но тем не менее, к сожалению, вот по крайней мере, то, что я наблюдаю, Огромная часть русскоговорящих СМИ и соцсетей переключилась на три дня на обсуждение этого, совсем э, забыв о том, что предшествовало этому с разоблачением войны с, э, и так далее. И здесь я просто вижу, что вот это был такой управляемый хаос, управляемый информационный шум. Э, это была спланированная акция для того, чтобы как раз принести сакральную жертву и помочь Путину, ФСБ и администрации президента отвлечь э, как минимум силовой блок и путинистов от того, что им рассказывали представители глубинного народа, военнослужащие, которые, ну, по сути дела, 
объясняли им, что эта война, она не обоснована, она бесчеловечна, нужно ее как можно скорее прекращать. Я вижу в этом теракте именно попытку отвлечения внимания и переключения внимания на внутреннюю повестку. А, Владимир, как вы думаете, а будут ли еще сакральные жертвы? <связывая> Трудно Тут... предугадать, я понимаю, но все-таки, как бы там ни было. Тут я бы сказал да, даже так, я не думаю, а вот я буду опираться на информацию, которую мы получили два дня назад, и которую мы опубликовали тут же, как только мы ее получили, мы поняли, что она имеет большое общественное значение, и мы ее опубликовали в телеграм-канале ГУЛАГу нет, в ютубе, в разделе сообщества канала ГУЛАГу нет, и у меня в фейсбуке. Это информация от двух источников из спецслужб, одного из которых западная пресса уже достаточно давно, с марта месяца, называет Windows Change. Значит, информация такого рода, что вполне возможно, что в период с 24 августа по 12 сентября на территории Российской Федерации и ЛДНР могут произойти события, сопоставимые по масштабу с терактами в Беслане, с захватом большого здания со зрителями и с актерами на Дубровке и, и так далее. То есть вполне возможно будет допущен управляемый большой террори... масштабный массовый террористический акт с захватом заложников, либо с большим количеством жертв, который позволит российской пропаганде не просто там надломить ситуацию, как сделал, они, они это совершили и сделали во время э, теракта в отношении Дугиной, а здесь, в данном случае, они уже хотят полностью перехватить повестку, деморализовать и, скажем так, во-первых, закрыть рот таким, как Филатьев, который выходит из войны и начинает рассказывать правду, а во-вторых, сплотить вокруг Путина тех, кто сейчас находится в растерянности, потому что, с одной стороны, им несколько месяцев подряд пропагандисты рассказывали про фашистский режим, а потом парни в тельняшках возвращаются и говорят, ребят, там вообще кровавая бойня, там позор для нас, мы сами как фашисты, там нет никаких бендеровцев и нацистов, и давайте все скорее прекращать, это политическая ошибка, которая приводит Россию к катастрофе. Вот в данном случае, я думаю, что... Путин, который, я просто об этом забыл сказать в самом начале, когда мы про Путина говорили, да, про вот mm -hmm. эти теракты в конце 90-х, на волне которых поднялась истерия в обществе, что точно нужно отдавать власть силовикам, потому что смотрите, какой разгул бандитизма и терроризма. Вот здесь мне думается, что они идут той же самой методологии, чтобы застращать и запугать население, и я допускаю, что они могут опуститься вот до совершения чего-то подобного. А, у нас сейчас будет реклама, Владимир. А, оставайтесь с нами, пожалуйста, и мы продолжим этот очень интересный разговор. Мы возвращаемся в программу Политинформания, радиостанция Народная волна Чикаго, ее ведущий Эдуард Брумер и Геннадий Брумер. И продолжаем беседу с российским правозащитником, основателем общественного проекта, проекта ГУЛАГУ Нет Владимиром Осечкиным. Владимир, вы с нами? Да, конечно, еще раз всем здравствуйте. А, Владимир, вот а, сразу вопрос. В последнее время а, было известно, что было арестовано очень много ученых и директоров научно-исследовательских центров, институтов, а, связанных ну, с военкой, да, с оборонкой. А, ну, например, Александр Шепелюк, Анатолий Маслов, ну, вот особенно Андрей Грузинский, который возглавляет центр а, при Академии а, ракетных и артиллерийских а, наук. Как вы считаете, это связано с тем, что происходит в Украине, или это разборки внутри Министерства обороны? А... Я, наверное, озвучу сначала мысль, которую мне высказал один из ученых, это бывший э, офицер ГРУ, который принимал участие в запусках Бурана, который прослужил сначала на Байконуре достаточно большой период времени, а потом был переведен в Арзамас-16, и там с 1995 по 2019 год работал. Ну, Арзамас-16 – это нынешний город Саров, это там, где создают так называемый ядерный щит России, триаду и ядерное оружие. Большое интервью с ним есть на нашем канале ГУЛАГУ нет, это ученый Гусев. 
Так вот, он рассказал о том, что он наблюдает, как российские спецслужбы за последние несколько лет задержали, арестовали, взяли под контроль огромное количество российских ученых, чьи мозги могли уехать вместе с самими людьми за границу в более выгодные, комфортные, безопасные, демократичные условия. И, по сути дела, ФСБ, как наследница КГБ, начала строить еще несколько лет назад вот этот ГУЛАГ версии 2.0 с свойственными, согласно тем же описаниям классиков, которые писали о ГУЛАГе, шарашкам. Вот то, что мы сейчас наблюдаем, это огромное количество уголовных дел, аресты, задержания ученых. Они как раз готовятся к тому, чтобы, вот как раньше, как при Берии и Сталине, этих ученых, ну, во-первых, закрывать внутри периметра, не давая им и их светлым идеям покинуть территорию России. А во-вторых, оно очевидно, что там им делаются предложения. И кто-то согласен работать в шарашке, а кто-то не согласен и погибает в считанные дни, как это произошло, по-моему, с ученым, которого звали Дмитрий Колкер. Это человек, которого арестовали с четвертой стадии онкозаболевания, перевезли в Москву, в Лефортово, а через два дня его семье сообщили о том, что он э, скончался, вот когда ему не оказывали медпомощь, человек в муках погиб. Или возьмем ту же историю с э, Валерием Анатольевичем Пшеничным, это руководитель компании «Навидпро», который изготавливал 3D-модели подводных лодок, и которого тоже э, он отказался работать под ФСБ и платить взятки и откаты. Его поместили в следственный изолятор, там он, видимо, тоже отказался принимать их э, условия, и через несколько недель они его страшнейшим образом запытали, просто самым зверским образом, убив его в ночь 4 на 5 февраля 2018 года в сезон номер 4 в СИН по Санкт-Петербургу или Ленинградской области. То есть мы наблюдаем такие многие истории, и где-то они людей запугивают, уничтожают, а большая часть, конечно, под воздействием страхов, под угрозой применения пыток или под угрозой даже применения ареста и пыток, они соглашаются или в застенках с ними сотрудничать и работать на них, либо даже вот на свободе работать под полным контролем кураторов в закрытых городах на нищенские зарплаты и при этом помогать создавать какие-то страшные виды вооружения, с помощью которых режим может угрожать Западу и пытаться навязать какие-то свои условия. А Владимир, говоря о российских силовиках, можно ли, можно ли их квалифицировать как консерваторы, умеренные и либералы? Если да, то кто их представители? Ну, если мы говорим про верхушку ФСБ, администрации президента, вот в целом вот этого силового блока mm -hmm. с Путиным, это, конечно, это мафия. Мафия не может быть ни консерваторами, ни либералами. Они не являются государственниками. Это мафия, это самая настоящая питерская ОПГ, которая просто так получилась, она попала в то место и в то время, когда не было никакого серьезного государственного аппарата, когда они пришли и выстроили государство под себя. Это вот то, о чем рассказывают вот последние месяцы, целый ряд бывших агентов ФСБ, которые сейчас, сейчас очень многие из России, вот после 24 февраля Путин перешел определенный какой-то рубикон, какую-то границу, после которой даже те, кто раньше работали на режим, отказываются соучаствовать, потому что, ну, очевидно, понимают, что это преступление против человечности, против человечества, это военные преступления и прохождение службы в правоохранительных органах, в силовом блоке и в армии Владимира Путина, которая сеет смерть, ну, это, во-первых, аморально, а во-вторых, это э, преступно и будет рано или поздно наказываться по всему миру без сроков давности. И вот это вот вызвало сейчас достаточно большую волну от, оттока, и из системы уезжают и ФСБшники, и сотрудники ФСИН, и росгвардейцы, и военнослужащие. Вот сейчас двое судей приехали запрашивать в Европу политубежище и рассказывают очень страшные вещи. Вот если вот это сделать big picture после опроса э, всех вот этих вот наших новых источников, я могу сказать, что, ну, по сути дела, э, сегодня в России нету парламента, Государственной Думы и Совета Федерации. Есть сборище марионеток, тех людей, на которых есть компромат в ФСБ, э, большая часть из них подписали соглашение о сотрудничестве и расписки о сотрудничестве, вот, являются уже, по сути дела, агентурой. 
а часть просто под воздействием компромата э, выполняет все. И поэтому, когда мы видим, когда Путину нужно внести какой-то закон, и вместо дискуссии там сразу 100% голосуют «за», это вот действует, по сути дела, та самая агентура, то есть парламента нет. Судьи, я с судьями разговаривал, судьи тоже рассказывают, что за последние 15-20 лет из состава судов были исключены, отправлены в отставку, уволены, либо убиты те судьи, которые не соглашались работать под ФСБ. А, соответственно, ФСБ на протяжении последних 20 лет сформировала судебный корпус из секретарей и помощников судей, которые спустя несколько лет, в том числе заморавшись на фальсификации протоколов судебных заседаний, на каких-то взятках и так далее, они попадали на карандаш и на те самые расписки с отделом М региональных у ФСБ. И дальше уже именно ФСБшники, тех, кого они уже завербовали, на которых есть крючок, на которых есть компромат, они их проводили в суде. И поэтому мы видим, что есть люди, которые надевают мантию, казалось бы, здание есть, номинально имитация судебного процесса есть, а суда справедливости и правосудия в России нет. Потому что все изначально решает товарищ-оперативник, ФСБ, либо там его агентура в Следственном комитете и в МВД. И вот то, что оперативник напишет в виде постановления о привлечении в качестве обвиняемого, дальше послушные и подконтрольные ФСБ следователи, прокуроры, гособвинители и судьи, они это проштамповывают. Поэтому, когда вот мы проводили анализ судебного процесса в России, то в 99,5% совпадение текстов процессуальных постановлений о привлечении в качестве обвиняемых на стадии предварительного расследования и судебных приговоров, вступивших в законную силу. То есть все, что пишут там в самом начале процесса, дальше просто проштамповывается и создается имитация. Поэтому если говорить про либералы или консерваторы, это мафия, это хунта, которая парализовала нормальную работу государства, которая с помощью своих супервозможностей и колоссальных полномочий подчинила законодательную и судебную ветви власти под ФСБ. И мы сейчас имеем, по сути дела, вот э, то, э, ту видимость якобы наличия государства. А на самом деле государство – это вот ФСБ, их кураторы различных направлений и администрация президента, которая, вы удивитесь, состоит на процентов 50-60 тоже из прикомандированных сотрудников ФСБ. Поэтому вот они не могут быть ни либералами, ни демократами. Э, в, у, например, вот приведу простой пример – в ФСБ есть одно из самых мощных больших управлений, которое называется УЗКС и БТ. Управление по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России. Номинально оно должно защищать конституционный строй. Если мы откроем Конституцию Российской Федерации, там написано черным по белому, что Россия является правовым демократическим государством. И по идее вот это самое управление ФСБ должно было давно уже арестовать Путина, олигархов и так далее за то, что они пытаются подменить демократию вот этим олигархатам и э, э, чекистской, чекистской хунтой. Но ничего этого не происходит. Э, наоборот, это управление, оно помогает сажать Алексея Анатольевича Навального, других оппозиционеров, э, блогеров, волонтеров, кто хоть как-то пытается вообще раскрыть людям глаза на то, что они находятся в плену у этой мафии. Поэтому, э, может быть, я не совсем точно ответил на ваш вопрос, как вы хотели, но я не считаю, что Путина и его команду можно назвать либералами или консерваторами. Это преступники, это мафия, и я думаю, что со временем в любом случае там, при жизни или посмертных преступлений они будут раскрыты, разоблачены, и они будут осуждены за то, что они сделали за последние более чем 20 лет в России. Владимир, сейчас идут активные разговоры о том, что Путин отойдет от власти и ему активно ищут э, замену. А одним из главных э, людей на замену называют Дмитрия Патрушева, сына секретаря Совбеза Николая Патрушева, министра, он, Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства. Как вы считаете, есть ли у него реальные шансы и может ли он быть компромиссной фигурой для того, чтобы Путина отставить в сторону? Я думаю, что в целом вот этот клан э, Патрушевых, он имеет действительно сейчас достаточно большое влияние. У Патрушева есть огромное количество э, его учеников или тех, скажем так, кто вместе с ним пришел во власть и в спецслужбы. 
он контролирует целый ряд подразделений и ФСБ, и службы внешней разведки, и Следственного комитета, и МВД, и Нацгвардии. У них достаточно большой объем компромата. Вот самое важное в России это компромат. Вот они, у Патрушевых очень много есть компромата. И, конечно, определенные денежные ресурсы. Но, на мой взгляд, на сегодняшний день, вот, скажем так, правит бал не Путин, который вот Путин, вот этот маленький человек, который семенит своими ножками, постукивает нервно кулачками по столу и все время приказывает там, всех неугодных посадить закрыть любые дискуссии и так далее. Сейчас у власти коллективный Путин. Лицо Владимира Путина скорее олицетворение нынешнего режима. По сути дела это где-то вот топ 100 российских миллиардеров и силовиков. Вот это вот сращивание. И даже если там поменяют завтра Путина на Патрушева, по сути дела мы будем иметь дело с тем же самым антинародным, бесчеловечным режимом, который не способен ни на какие демократические реформы и который дальше будет по-прежнему заниматься тем, что будет удерживать власть с тем, чтобы сохранить наворованное и с тем, чтобы избегать ответственности, конфискации, посадок, арестов и так далее. И при этом я согласен с тем, что время Владимира Путина оно уже практически подошло к концу и скорее всего в этом или в следующем году мы увидим его окончательный крах, вот именно вот его личной персональной власти. Но это вовсе не будет означать, что к власти придет какой-то человек с демократическими взглядами. Скорее нас ждет в ближайшие годы режим турбулентности, когда несколько разных силовых групп будут так или иначе перехватывать друг у друга власть. И вполне возможно, что после Путина будет несколько смен власти до окончательного там, краха в экономике когда уже заново э, находящаяся в руинах страна опять в очередной раз забудет про имперские амбиции и э, попросит на коленях э, Европу, и Америку и Запад помочь им в очередной раз встать с колен э, и восстановиться. И вот здесь нужно будет э, не плашать и вместо удовлетворения от снесенного памятника э, Дзержинскому э, говорить о необходимости ликвидации управления ФСБ, рассекречивание полностью всех архивов КГБ и ФСБ и проведение судебных процессов над теми, кто организовывал пыточные конвейеры, политические убийства и так далее, над превращением Лубянки и ФСБ в Международный музей тоталитаризма, чтобы люди со всего мира могли приезжать и изучать, как одна спецслужба смогла подчинить и управлять государством на протяжении десятилетий при этом убивая свое собственное население и теперь еще и убивая соседние страны. Вот, мне кажется, должна быть такая определенная дорожная карта. И, конечно же, с превращением Кремля в исторический музей вот, и с э, упразднением вообще института президентства в России. Потому что, к сожалению, в отличие от цивилизованных демократий, в России настолько силен культ личности, что это просто вот невозможно. Это вот любой человек, который попадает в кремлевские застенки, он постепенно проникается этой имперскостью, царем колоколом, царем пушкой и прочими там царизмами, что дальше уже, в общем, он через 1-2-3 года, любой человек, находясь там, начинает вживаться в роль и превращается вот в продолжение этого самого Кремля. С этим надо заканчивать. И я думаю, что в обозримые 10-15 лет нужно будет всем миром предпринимать максимум усилий для того, чтобы избавить Россию от ГУЛАГа версии 2.0, от КГБ версии 2.0 и от э, института персональной власти, потому что на сегодняшний день я не вижу ни одного человека, который бы способен был быть э, настоящим демократичным лидером и спокойно придя в Кремль через 4 года отдать власть следующему человеку. Все там, э, вот, кто более-менее там взбирается на этот политический олимп, становятся одержимой властью и превращаются в драконов. А нам больше, в общем, вот эту клетку для дракона надо уничтожить, превратив в музей. И э, я думаю, что именно при поддержке всего мира, возможно, демократизация, но это вот период ближайших 10-15 лет, не меньше. А, Владимир, в последнее время многие политологи 
и те, кто наблюдает за Владимиром э, Путиным, говорят о его болезни. На ваш взгляд, есть ли для этого основания, и потому что я, например, э, не вижу для этого основания, но может быть есть какая-то информация? Как вы думаете? <связывая> Я, я не сторонник, да, несколько, есть в России несколько телеграм-каналов, которые себя позиционируют, как что они некие там генералы там, внешней разведки и так далее, при этом ничего касательно внешней разведки они не публикуют, они почему-то сконцентрированы только на каких-то внутренних новостях, которые противоречат самому названию этих проектов, ну да, они вбрасывает периодически информацию с тем, чтобы в том числе и оппозиция и Запад все вот раз, размякли, успокоились, пожалели стар, стареющего и болеющего Путина и, в общем, ждали, когда с ним что-то по болезни случится. Нет, я думаю, что с точки зрения физики, физиологии у него достаточно крепкое здоровье, а вот ментально у него очень серьезные проблемы с психикой, с психологией, и там действительно психиатрические отклонения о чем буквально вот несколько месяцев назад рассказал президент Франции Эммануэль Макрон в газете, в, одно, в интервью одной из газет, когда он рассказал, ему задали вопрос достаточно такой, но ну зачем вы с ним все время созваниваетесь, уже над вами полмира потешается, вы с ним созваниваетесь, о чем-то по телефону разговариваете, это ни к чему не приводит. А он рассказал, и он объяснил, и в принципе я его понимаю, почему он это делает, он объяснил, что... Владимир Путин сам себя добровольно, опасаясь ковида, запер в бункере и на протяжении более полутора лет общался только с очень узким кругом доверенных лиц из числа администрации и генералов. Он сам стал пленником своего окружения, и поэтому для господина Макрона звонки Путину – это была некая попытка хотя бы какую-то часть объективной информации из внешнего мира – донести, чтобы рассказать, что помимо вот мира виртуального в этих папках, красного и зеленого цвета, существует еще мир реальный, в котором происходят процессы, о которых Путину не сообщают по тем или иным причинам. Вот. Насколько я понимаю, что Путину комфортнее в его вымышленном мире папок, где его все любят, где его армия может за три дня захватить любую соседнюю страну и так далее, чем в мире реальном. Поэтому что, что касается... И, и плюс еще мания, мания. Если вы вспомните, несколько лет назад Алексей Венедиктов, главный редактор тогда «Эхо Москвы», который, опять же, в этом году было уничтожено спецслужбами, так же, как и многое остальное в России, он рассказывал, что вот сначала у него была встреча много-много лет назад с Путиным, и когда Путин ему, как историку, задал вопрос, а вот меня как как я войду в историю. И Венедиктов тогда сказал, на мой взгляд, роковую вещь, сам того не подозревая, он сказал, да, а вы никак не войдете в историю. Ну, как, ну, вот, ну вы неплохой президент, как бы там войну в Чечне прекратили, курс стабилизировали, какие-то маленькие реформы. Ну, вот про вас напишут одну какую-то строчку. Прошло много лет, произошла аннексия Крыма, Россия приросла территории, захватив ее от Украины. И потом он опять Венедиктова спрашивает, ну а сейчас? То есть он в голове держал э, вот то, о чем они говорили с Венедиктовым, что а теперь вот я присоединитель земель русских, теперь количество э, вот этих абзацев в учебнике истории в описании вот, начала 20, 21 века России э, займет он больше абзацев вот этих текстов в учебниках истории всего мира или нет? То есть это человек, который за 20 лишним лет, находясь у власти, он начал себя сопоставлять и желать войти в историю наравне с Петром Первым, с Александром Македонским, с другими великими политиками, там, с Наполеоном. И вот у него как раз, видимо, такие комплексы Наполеона. Маленького роста, огромные амбиции и желание войти в историю. Вот теперь он с 24 февраля убивает десятки тысяч украинцев и россиян, тоже пытаясь увеличить количество абзацев про себя любимого. И, видимо, он уже находится в такой стадии психиатрии, где он уже не различает, где хорошо и где плохо, а где задача просто вот как можно больше занять пространство в учебниках истории. Поэтому, да, про физиологию я не думаю, что там есть какие-то серьезные отклонения, проблемы, болезни там, и так далее. А вот ментально с головой там проблемы большие. А, Владимир, как вы считаете, наподобие скажем там, шпионских романов 
известного советского писателя, в кругах, в высших кругах России ведут ли какие-то сепаратные переговоры кто-то из вот, руководителей России о том, чтобы прекратить войну, или о том, чтобы как-то перейти на Запад, потому что ну, у всех сейчас, они все под санкциями. Есть ли вот так, такая какая-то информация? На мой взгляд, я вижу несколько другую стратегию, которая именно свойственна мафии, а не власти. Еще раз подчеркну, на мой взгляд, мы имеем дело с организованным преступным сообществом самой большой мафии за всю историю человечества. И э, половина сообщников сейчас, э, половина сообщников Путина, на которых он расписывал и оформлял большое количество там, денежных средств, акций, предприятий, э, финансовых потоков, они сейчас э, покинули территорию России, они пытаются по всему миру э, предстать э, в образе тех людей, которые якобы не имеют отношения к этому режиму. Кто-то покупает какие-то спортивные клубы, кто-то тратит десятки или даже сотни миллионов долларов и евро из десятков миллиардов на какие-то благие цели. Нанимают пиарщиков, политтехнологов, очень дорогих адвокатов. Они сейчас спасают половину общика. Вот. Что касается внутри России, я думаю, что Сейчас нету какой-то серьезной, скажем так, партии мира, которую можно было бы вот назвать как партия мира. Есть несколько групп влияния, каждый из которых борется за распределение пирога, пытается подсидеть другую группу, пытается любые неудачи, вот начиная от, там, например, вот теракт с Дугиной, используется в борьбе между кланами внутри ФСБ. Кто виноват? Центральный аппарат, который якобы там через границы кого-то допустил? Или у ФСБ по Москве и области, которая допустила теракт на, на территории Одинцовского района? Вот. Плюс еще за кадром находятся как раз те подразделения, которые все это дело допускали, а может быть даже организовывали. Также за Министерство обороны сейчас идет драка. И вот как раз вот гранд-коррупция в российской армии, она послужила, ну, на мой взгляд, одним из факторов, из-за чего началась вот эта страшная война. К середине 2021 года счетная палата, контрольное ревизионное управление президента и Следственный комитет обнаружили дыру в бюджете российской армии в размере от 3 до 8 триллионов рублей в зависимости от разных методик подсчета. То есть вот эта дыра, которую, на которую были выделены денежные средства, должны были быть построены тысячи объектов, а все эти тысячи объектов находятся на стадии НЗП, незавершенного производства, денежные средства освоены и, и так далее. И там тоже Министерство обороны переживало, там Шойгу, Цаликов, Иванов, они раньше работали команды, орудовали в Московской области, Шойгу был губернатором Мособласти, Цаликов был первый зам губернатором Мособласти, а Иванов, Тимур Иванов, был председателем правительства Московской области. Вот теперь они орудуют последние больше там, пяти лет в Министерстве обороны, окружили армию якорными подрядчиками, которым они распихи, расп, расписывают самые злачные, самые денежные контракты и так далее. Вот они сейчас под ударом, потому что, с одной стороны, они не выполнили взятых на себя обязательств, армия не справилась с тем, что она писала на бумаге, что она может сделать перед Путиным, и вместо короткой победоносной войны огромная кровавая баня с позором и с гиперсанкциями. Вот. ФСБ драка, параллельно идет конкуренция между Кадыровым и Пригожиным, то есть, опять же, это еще одни, вот знаете, как у осьминога есть много щупалец. Вот и у Путина, да, есть ФСБ, против ФСБ он выстраивает нацгвардию. Следственный комитет, с ним конкурирует генпрокуратура. Кадыров с кадыровцами, против него Пригожин с ЧВК и так далее. То есть сейчас достаточно много разных силовых групп, которые сейчас просто дерутся за большее количество полномочий, власти и, в принципе, я думаю, что в какой-то определенный момент это все дрогнет, и начнется вот та самая пертурбация, когда они будут сменять один другого. Вот. Пока еще вот стареющий Путин как-то их стабилизирует и удерживает, но не за горами вот в случае резкого снижения денежной массы начало вот этих вот переворотов 
одного за другим. И самый важный момент, который я вот не сказал, но я скажу, это, это важно озвучить в эфире, чтобы уважаемые ваши зрители и подписчики понимали. Я задал один единственный вопрос десантнику Павлу Филатьеву. Что будет, если завтра Владимир Путин или министр обороны Сергей Шойгу или премьер-министр Мишустин объявит, что в бюджете Российской Федерации денег на войну больше нет, вот на зарплаты. Поэтому воюйте, браться за идею. Вот. Ну, представьте, что это фашисты, и у вас там 41-45 год прошлого века, вы воюете за идею, за Родину, за Сталина, за Путина, а денежных средств, вот этих вот огромных зарплат, которые мы вам выплачиваем, их теперь не будет, потому что кризис, санкции, эмбарго, и деньги закончились. Я спросил, что будут делать тогда вот те, кто сейчас находится в Украине со стороны России? Ответ был следующий. В первый день с территории войны уедут 90% солдат и офицеров. На следующий день уедет еще 9%. Останется только 1% оголтелых, кто действительно верит в Роспропаганду. Все остальные на сегодняшний день на территории Украины просто тупо э, наемники и зарабатывают денежные средства, потому что Путин и его мафия довели Россию до того состояния, когда русский мужик не может ничего в своем регионе, в своем городе, в своем селе заработать, чтобы прокормить семью. Они все закредитованы в ипотеках, в кредитах и так далее. Поэтому, вот, если мы как бы, вот, продолжим эту мысль, я думаю, что э, сейчас очень многое зависит от Америки, от Соединенных Штатов, от Запада, от Евросоюза. И если будет э, принято э, вот, стратегическое решение для прекращения финансового сотрудничества с Россией, которая финансирует сейчас вот эту э, бойню в Украине и при этом еще угрожает э, другим своим соседям, прибалтийским странам и так далее, вот я думаю, что как только у них закончатся именно финансы на выплаты э, бешеных зарплат, и наемники не будут получать то, что они хотят получать, все это очень моментально закончится и быстро, потому что другой мотивации, кроме денег, там нет. Владимир, огромное спасибо. Время наше закончилось, да, мы к уже сожалению. Перебрали, да. перебрали. Даже немножко Перебрали немножко. Ну, а, извините, пожалуйста. Да, ничего, да, все. Спасибо отлично. вам большое. До следующих встреч. Берегите себя всего самого наилучшего. Еще раз спасибо. Спасибо, спасибо большое, Владимир. Удачи.